প্রিয় দর্শক আবার ফেরত এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান নিয়ে মাই টিভিতে স্টার ক্যাফে নিয়ে স্টার ক্যাফেতে প্রতিবারই আপনি জানেন যে কোনো না কোনো আমার চোখে যারা স্টার তারা আমার সাথে থাকে আজকে আমার সাথে আছেন তার সম্পর্কে খুব বেশি বলা কি দরকার মনে হয় না তারপরও বলি না একটু সে আমার অত্যন্ত প্রিয় আপ্রীতিকার আমার বন্ধু শিমুল মুস্তফা তোমাকে তুমি বলি কিন্তু যেহেতু বিষয়টা একেবারেই ফর্মাল না ফর্মাল হলো তুমিই বলি আমরা তুমি তুমি সম্পর্ক দিয়ে বলি আড্ডা যেহেতু আড্ডা যেহেতু তাহলে আড্ডাটা জমবে আমি তোমার সম্পর্কে জানি সেটা আমার জানা কিন্তু আমি দর্শককে আমার অনুষ্ঠানে এমন কিছু জানতে চাই যেটা দর্শক আগে কখনো জানেনি বা শুনেনি আমার চেষ্টা থাকবে এটা যদি তোমার পেটের থেকে বের করতে পারি আমাকে যে কোনো প্রশ্ন করা যাবে আমাকে নিয়ে কোনো নিশ্চিন্তে না আচ্ছা সেটা হলো কাউন লাগছে আমার এখানে এসে আমি তো আড্ডা বাজছি শব্দটা যদি স্টার্ট বিষয়টা না থেকে শুধু আড্ডাটা থাকতো তাহলে আরো বেশি আরো বেশি ভালো লাগতো সত্যি তাই মাঝে মাঝে স্টার শুনলে মনে হয় কেউ বকছে বকছে আচ্ছা তুমি আবৃত্তিকার এটা সবাই জানে কিন্তু তোমার আরও কিছু গুণ আছে যেটা আমি জানি একটু একটু আর যদি কোনো না জানা থাকে সেটা আজকে চাবো যে দর্শক জেনে যাক তুমি আবৃত্তি করার আগে কিন্তু গান গাইতে হ্যাঁ আমার গান সত্যিকার অর্থে এখনো কবিতাটা তো আসলে যতটুক আপন প্রিয় আমি গানটাও তো ভালো গাইতে পারি না কিন্তু গানটা আমার কেন জানি মনে হয় যে থাকে না যে মেধাবী একটা পরিবারে দুটো সন্তান যদি এক সন্তান একটু বোকা থাকে সরল থাকে তার প্রতি মায়া থাকে সেরকম আমার গানটা আমার জীবনে আমার কাছে বোকা আমি কম পারি গাইতে ওর প্রতি বেশি মায়া আমার কবিতার থেকে তুমি যে গানের শিল্পী বা তুমি যে একজন সার্টিফিকেট পাওয়া গানের শিল্পী সেটা আমাদেরকে দর্শকদেরকে যদি একটু ও এই গানটা না শিখলে হয়তো আমি আবৃত্তিও করতে পারতাম না কারণ আমার শুরুটা হয়েছিল খেলাধুলা দিয়ে হাত ভাঙার কারণে অনেকবার হাত ভেঙেছে আমি খুব আউটডোর গেম খেলতাম তারপরে হাত ভাঙার কারণে ইনডোর গেম খেলতাম ভালোই খেলতাম দাবা আমাদের মহল্লাতেই খুব ভালো একটা ই ছিল পরিবেশ ছিল তো তারপরে গানে আসলাম আমার পারিবারিকভাবে আমার বোন গান গাইতো নজরুল গীতি গাইতো ছায় নয়টা আমার ভাই পলাশ সে খুরশিদ খানের কাছে অর্থাৎ খুরশিদ খানের কাছে সে তার বাজান তো আমি ওই সময় প্রথমে আমার বাবা আমাকে একটা হাওয়াইন গিটার কিনে দিল হাওয়াইন গিটারটা আমার কাছে মনে হয়েছিল যে মানে দাওয়ার জন্য দাওয়া এরকম মনে হচ্ছে খুব বেশি প্রাণ পেতে আমরা এটার মধ্যে কিছু তো কোনো একসময় আমার বোন বললো যে আমিও তো যাচ্ছি পলাশও যাচ্ছে চল তুইও চল আমাদের সাথে ছায়া নটে তো ওই সূত্রে আমার ছায়া নটে ঢোকা আমি রবীন্দ্রসঙ্গীতে ঢুকলাম এবং সেখান থেকে আমার কবিতায় আসার একটা মূল কারণ হচ্ছে যে আমাদের ওয়াইফ ভাই আমাদেরকে যখন গান শেখাতেন তখন রবীন্দ্রনাথের গানে উনি সবসময় যেটা করতেন গানটা আগে আবৃত্তি করা এবং মুখস্থ আবৃত্তি করা তো ওটার সময় আমার কাছে মনে হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের গানের সুরে অবশ্যই তো সুর তাকে আমি বলি যে অসাধারণ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের কথা তার থেকে আমার কাছে মনে হয় বেশি অসাধারণ তো এটা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং কবিতার কথা গানগুলোর কথাগুলো গানগুলোর কথা অসাধারণ অ্যাকচুয়ালি তো রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ কবিতা এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের গানের সুরগুলো তো একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকে একটা সুরেই গাইতে হচ্ছে এবং বিশেষ একটা সুরেই গাইতে হচ্ছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেক গান আছে যে এতগুলো মাত্রা পায় এতগুলো মাত্রা পায় মানে লিখেছেন হয়তো একটা সামান্য বিষয় নেই কিন্তু যখন আমি কবিতা পড়তে যাচ্ছি কখনো মনে হচ্ছে এটা প্রেম কখনো মনে হচ্ছে দ্রোহ কখনো মনে হচ্ছে এটা মানে কেমন জানি একটা দর্শন তুলি আসে যেমন একটা গান বলি আপনি সন্তান করিছ অপমান সে যে আমার জননীকে একটা সময় মনে হচ্ছে যে সুরেই বলো না প্লিজ না আমি বলছি গানটার কথা বলি গাও না একটু না 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 সুরেই একটু গাও আচ্ছা আমি বলি নেই কথাটা যেমন আপনি সন্তান মানে আমার নিজের সন্তান আমার মাকে অপমান করছে পারিবারিকভাবে কিন্তু এরকম অনেক হয় কোনোটাই ফেলতে পারছি না আসলে একটা স্বদেশী আন্দোলনের গান এখন মানে নিজের সন্তানের স্বদেশী আন্দোলনে আমরা দেখেছি ঘরে বাইরে তো দেখেছি যে যারা স্বদেশ আন্দোলন করেছে তখন তারা আবার দেখা গেল যে বিদেশি পোশাক বিদেশি কাপড় বিদেশি সিগারেট খাচ্ছে তো তারা কিন্তু বিদেশি পোশাক পরতো সেই সময় বিদেশি ব্যবহারগুলো সবাই না কিন্তু কিছু কিছু ছিল তো তারাই কিন্তু বেশি কারণ তখন স্বদেশি কাপড় চুপড়ের দাম বেশি ছিল বিদেশি কাপড়ের দাম কম ছিল সেই জন্য তারা বিদেশি কাপড়গুলো পরতো অভ্যস্ততাও ছিল তখন বলতো যে তোমরাই তো দেশকে মাকে অপমান করছো তোমরা স্বদেশী আন্দোলন করছো কেন যেটা আমরা এখন আমার ভাষা নিয়ে বলি কিন্তু এক্স্যাক্টলি তো আরেকটি আছে যেমন ওই যে অনেক কথা চাও যে বলে কোনো কথা না বলি তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়ে কত রকমের মনে হয় যে সত্যি বোধ হয় একদম প্রেমের গান প্রেমের গান তো এই জায়গাগুলোই বলছি যে গানে তো একটা সুর 
একটা স্বরলিপির মধ্যে সীমাবদ্ধ তো কবিতা পড়তে যে যেমন আমার একটা কবিতা আমি খুব মানে অদ্ভুতভাবে মনে হয়েছে এটা আমি শুনে তো ঘটকের রচনা রবীন্দ্রনাথ পড়ি যখন তখন বোঝা যায় যে কাঁধালে তুমি মরি ভালোবাসারই খাই নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গাই তোমার অভিসারে যাব অগম পারি চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পাই এই যে কাঁদালে তুমি মরে ভালোবাসার খাই এর থেকে ভালো কিছু থাকতে পারে না তো রিভার্স কথাগুলো আমি কিন্তু আসলে কবিতা দিয়ে কিন্তু আবৃত্তিতে আসিনি আমি গানের লিরিক গুলোর মধ্যে দিয়ে দিয়ে এসছি যেমন আরেকটা গান আমাকে খুব বেশি অদ্ভুত ভাবে দিয়েছিল লালনের একটি গান বাড়ির পাশে আরশি নগর সেথে এক পড়শি বসত করে আমি একদিনও না দেখিলাম তারে এটা কতগুলো ডাইমেনশন কে বলছে আত্মার সাথে হ্যাঁ কে বলছে এটা একটা প্রেমিকের সাথে কিন্তু আসল ফিলোসফিটা হচ্ছে একটা চোখ আরেকটা চোখকে বলছে যে আমরা পাশাপাশি সারা জনম বসবাস করছি একদিনও একটা চোখ আরেকটা চোখকে কোনোদিন দেখতে পেলাম না এখানে একদম পুরো বর্ণনাটা কিন্তু ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর ক্ষণেক থাকে নিরে তো চোখটা বন্ধ করলে নিরে চলে যায় পশ্চিম যদি আমায় ছুতো জল যাতনা সবই যেত খুঁচে তার মানে আমাদের চোখের মধ্যে সব জল যাতনাগুলো দুঃখ কষ্টগুলো কোনো দিন যদি এই চোখটা এই চোখকে ছুঁতো তাহলে আর চোখ দিয়ে এরকম পানি বেরোতো না তো অদ্ভুত না ব্যাপারটা তো এইগুলো শোনার পর যে গানের সুর কিন্তু আমাদেরকে দোতনা তৈরি করে কিন্তু সুরের একটা তো সীমাবদ্ধতা আছে আমি চারটা সুর দিয়ে একটা গান গাচ্ছি না একটা সুর দিয়ে গাছ কিন্তু কবিতার মধ্যে একটা আবৃত্তির মধ্যে একটা সুবিধা হচ্ছে যে আমি আন কাল পাত্রে আমার দর্শনের ক্ষেত্রে চিন্তার ক্ষেত্রে ওই লিরিকগুলোকে আমি অনেকভাবে ডাইমেনশন দিতে পারি তো এটা আমি যখন উপলব্ধি করলাম রবীন্দ্রনাথই তো আসলে আমাদের সবারই জীবন যাপনের একটা আর কিছু বলার নেই মানে রোজ নাম চা যেটা ওখান থেকে আমার আচ্ছা তোমার কি কখনো মনে হয় যে একটা কবিতা যে যে কাব্য যে লেখেন আর যে আবৃত্তি করেন তার পুরো কাব্য ধারণাটা বা ভাবার্থটাই একজন আবৃত্তিকার পরিবর্তন করতে পারে অথবা একটা কবিতার আমি কিছু মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে খুব বিশ্বাস করি আবৃত্তিটা আসলে কণ্ঠের শিল্প না একেবারেই না মানে আমাদের কোনো শিল্পই আসলে কণ্ঠের না বা হাত পায় না সবই তো মস্তিষ্কের ব্যাপার এবং হ্যাঁ এখানে অনুধাবন করা আর এখান থেকে সেগুলোকে চিন্তা ভাবনা করা তো কবির সাথে একটা যদি প্রেম এবং কবিকে যদি আমি নিজে কবিত্বতাটা লাভ করতে না পারি সেই কবির কবিতা পড়া কিন্তু কঠিন আমি যখন নির্মলেন্দু কুণের কবিতা পড়ি আমি নির্মলেন্দু কুণ নিজেকে ভাবতে পারি আমি রবীন্দ্রনাথ যখন হয় তখন আমার কাছে মনে হয় যে আমি রবী আমি বোধ হয় সেই রবীন্দ্রনাথ ওই অনুভূতিটার থেকে পড়তে গেলে একটু পড়াশোনা করে তার সম্পর্কে কবি সম্পর্কে পড়াশোনা আমি এখন বলবো যে সব কবির সম্পর্কে আমরা জানবো কীভাবে কিন্তু বিশেষ বিশেষ কবির হ্যাঁ পড়াশোনাটা খুব দরকার যে তার আসলে তো একটা ফিলোসফি নিজস্ব আছে এখন জীবনানন্দ দাসের মধ্যে যদি আমি ভেতরে না ঢুকতে পারি তো জীবনানন্দ দাস কোনো দিন আমি পড়তে পারবো না খুব সহজ একটা কবি কিন্তু এত নির্মল ভাষায় কবিতা লিখেছে কিন্তু পড়লে মনে হয় যে অনেক কঠিন জীবনানন্দ অনেক কঠিন কোথায় থামতে হবে মানে সেন্টেন্সে কোনো পঞ্চলেশন নেই কিন্তু ওর মাঝখানে একটা জায়গায় থেমি সেন্টেন্সটা শেষ হয়ে গেছে এরপরে দাঁড়ি কমা নেই কিন্তু তারপর থেকে আমার পরের শব্দটা শুরু করতে হবে আরেকটা অর্থ বেরোচ্ছে এটা বুঝতে হবে যে কোথায় তিনি থামতে চেয়েছেন কোন অর্থটা এখান থেকে বের করতে চেয়েছেন আরও আমার অনেক প্রশ্ন আছে এই কবিতা নিয়ে কারণ আমি নিজেই শিল্পটার প্রতি খুবই দুর্বল আমি একসময় নিজেও আবৃত্তি করেছি কিন্তু আমি এবং তুমি এখনও করো ভালো করো राशिचक्री না রাশি চক্র পড়ি সারা দিনের জন্য আগামী দিনের জন্য আগামী দিনের জন্য তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে একজন ভদ্রলোক যে আমাদের সাথে আছেন উনি আমাদের প্রত্যেক মানে অতিথির সম্পর্কে একটু ভবিষ্যৎবাণী করেন উনি ডক্টর আব্দুল হাদিব 
উনি একজন অ্যাস্ট্রোলজিস্ট আমরা ওনার কাছ থেকে তোমার সম্পর্কে কিছু শুনব কারণ তোমার ডেট অফ বার্থটা আমরা ওনাকে বলে দিয়েছি সে আমাদেরকে এখন বলবে আমার মনে হয় এটা আমি তোমাকে আজকে নতুন করে শোনাতে পারছি ওকে ফিনি শিমুল মুস্তাফা 17 অক্টোবর আপনার জন্ম শুক্রের অর্থাৎ প্রেমের প্রভাবে রাশি জুলাই আপনার জন্ম হয়েছে আপনি মানব প্রেমের মধ্যে এতই বিমুদ্ধিত থাকবেন যে নিজে পারিবারিক ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করেও সবার জন্য কাজ করে যাবেন অনুষ্ঠান উপস্থাপনা আপনার নতুন ধারার জন্ম দেবে সতেরো তারিখে জন্ম হওয়ায় আপনার উপর শনির প্রভাব রয়েছে রবি আর্থিক সুযোগ বাড়ায় অক্টোবরের জন্য আপনার সৃষ্টিধর্মী কাজে শুক্র ও রবি সহায়তা করছে বহুবার বিদেশ যাত্রা হবে ব্যবসায়ও দেবে আপনাকে রবি আপনার অর্থ পরার্থে ব্যয় হবে বেশিরভাগ এটা আপনি পছন্দ করেন শনির কারণে আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মিশ্র প্রভাব করবে মনের কোনায় আপনি প্রেমকে লালন করলেও আপনার জীবনে প্রেম বড়ই বেদনাদায়ক আপনার জন্য কণ্ঠের ব্যবহার জাদুর মতো কাজ করে সবার উপর নতুন নতুন আবৃত্তির সিডি বেরোবে এবছর ষোলো বছর বয়স থেকে ধীরে ধীরে আপনার আবৃত্তির কৌশল আয়ত্তে আসতে শুরু করেছে আপনি অনেকের মধ্যে এই কৌশল দিয়ে যাচ্ছেন অকা করে দেশ বিদেশে সুনাম পুরাচ্ছেন ব্যবসা আপনার জন্য ভালো হলেও সেদিকে আপনি দৃষ্টি দিতে পারেন না আপনার সৃষ্টির উল্লাসের জন্য দেশের সুযোগ্য সন্তান আপনি দেশের প্রেম রয়েছে আপনার মধ্যে ভরপুর ধর্মের অনুশাসন মানেন না এমন নয় তবু অনেকেই আপনাকে অন্যভাবে বিবেচনা করে তাতে কিছু এসে যায় না আপনি মানব প্রেমিক এটাই আপনার জন্য সত্যি এটাই আপনার আনন্দ কালো রং বর্জন করুন পেটের যত্ন নিতে হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ भविष्य चरित्र नहीं बर्तमान আমি একটা বলবো না ওনার কোন কথা ভুল বা কিছু মিথ্যা বা কিছু মিথ্যা হয়েছে যাক আমরা তাহলে একটু সার্থক হতে পারলাম যে তোমাকে অ্যাট লিস্ট তোমার সম্পর্কে তোমাকে শোনাতে পেরেছি না আমি ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎটা সেই অর্থে খুব বেশি বলেনই নয় কিন্তু হ্যাঁ ভবিষ্যৎটা বলেননি কিন্তু অতীতগুলো বলেছেন আমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো বলেছে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা সঠিক সঠিক খালি একটা জিনিস এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা আসলে মানে খুব ভ্যারি করে অ্যালবামের ব্যাপারটা মানে অ্যালবাম প্রসঙ্গটাই আর শব্দটাই উঠে গেছে বাংলাদেশে বাংলা শব্দ থেকে আমি অনেক প্রশ্ন করব আমার কিছু জানার আছে না ওটা বাংলা 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 কালচার থেকে উঠে গেছে কারণ আমাদের जेनेरतर অডিওর ব্যাপারটা এটা আমার একটা বিশাল বড় প্রশ্ন আগে কিন্তু আমরা আবৃত্তির অডিও ক্যাসেট বা সিডি যেভাবে পেতাম বাজারে এখন একদমই নাই কেন নাই কেন এটা হচ্ছে না আচ্ছা আমি বলি যে আসলে আমাদের জীবন যাপনে কিছু যান্ত্রিকতা অ্যালবাম শব্দটাই তো উঠে যাচ্ছে না কিছু যান্ত্রিকতা আমাদের যন্ত্রতা আসলে মানুষের জীবন যাপনকে সহজ করে দেয় আগে রুটি বেলতে হতো এই কিছু করতে এখন এর পুকুরে দিলে রুটি আপনা আপনি হয়ে যায় মেশিন দিয়ে তো এই প্রক্রিয়াটার যে একটা আনন্দ সকালবেলা উঠে এই রুটি বানানোর আয়োজন ভাজি হচ্ছে একটা মানে পারিবারিক বন্ধন ছিল আমি ওখান থেকে আসলাম এই কারণে তো আমাদেরও শিল্প চর্চার দুটো প্রক্রিয়া আছে যেমন তোমরা থিয়েটার করে বড় হচ্ছ থিয়েটারের মেয়ে বলা যায় তোমরা মানে কালে ভাবতে বলবো যে না টিভি টিভির মধ্যে যাওয়া আসলে কিন্তু প্রেমটা তো একদম থিয়েটারের সাথে হ্যাঁ এই প্রেমটা বাদ দিয়েও কিন্তু টিভিতে নাটক করা যায় যায় তো যে সেরকম এখন চর্চা ছাড়াও আবৃত্তি করা যায় কেউ মানা করবে না তো চর্চা ছাড়াও কিন্তু অভিনয় করা যায় কেউ মানা করার কিছু নেই এই সময়ের বিভিন্ন জায়গাতে তারা কবিতা টবিতা তারা একসাথে তারা আমাদের একটা অনুষ্ঠান করেছে 
ছত্রিশটা বইয়ের প্রকাশনা উৎসব একসাথে হয়েছে মানে প্যারালাল ওইখানে বসেছিলেন হেলা হাফিজ তার সারা জীবনে মাত্র একটি বই বুঝতে পারলাম এবং তিনি বলছেন যে আমার তো এই ছেষট্টিটা কবিতা লিখতে গিয়েই আমার একটা জীবন পার করে দিলাম আর এখন যেটা হচ্ছে যে এই যে চর্চা করার যে প্রক্রিয়াটা আমি যখন আমার এই আবৃত্তি চর্চা অনেকে বলে যে আমার গড গিফটেড আমার গলা থেকে আমার সন্তানের গলা আরও বেশি সুন্দর সে তো আবৃত্তি করে না আমরা আঠেরো ঘন্টা ষোলো ঘন্টা চর্চা করেছি এর জন্য যে কতটুকু সাধনা করতে হয়েছে আমাকে কত কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমাকে কোনোদিন কবিতা ছাড়া ওই টিএসির বারান্দায় আমার সঞ্জীবকে খালি সঞ্জীব গান গিয়ে গেছে এই টিএসির বারান্দাতে সবাই প্রেম করেছে আড্ডা দিয়েছে আর আমি আর সঞ্জীব সঞ্জীব গান গিয়েছে আমি কবিতা পড়েছি এই যে বছরের পর বছর এই সাধনা কোনো কোনো দিন আছে বারো ঘন্টা থেকে ষোলো ঘন্টা পর্যন্ত আমরা এই কবিতার চর্চাটা করেছি এবং আমার এক মনে মনে আছে যে আমি এক সবাই যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি এই রেওয়াজ করতে 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 আমার গলাতে রক্ত বেরিয়েছে যেখানে এখনও বেরোয় না আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল বাসায় এসে বলিনি খুব চুপ করেছিলাম এই যে বললাম গান আনুষাঙ্গিক তুমি জানো যে আমরা আমাদের পারিবারিকভাবে আমরা সবাই আমার ভাইয়ের কাছ থেকে আসর থাকে আমরা বাদ্যযন্ত্র তাল লয় ছন্দ মাত্রা কোনো কিছু নিয়ে আমাদের কোনো কিছু শেখার বাদ নেই আর কি কিন্তু আমি কিন্তু আউটপুটটা দিচ্ছি কবিতাতে আমি ইচ্ছা করলে তবলাও বাজেতে পারতাম আমি তবলা শিখতে পারতাম আমি গানও গেতে পারতাম কিন্তু আমি কিন্তু এগুলো এখন মনে করি যে এগুলো আমি শিখছি বা চর্চা করছি কিন্তু আমার আবৃত্তির জন্য কারণ আমাকে এগুলো প্রত্যেকটা হেল্প করে প্রত্যেকটা হেল্প করে আবৃত্তির কতগুলো ফান্ডামেন্টাল বিষয় আছে বেসিক কিছু বিষয় আছে যেটা মাথা থেকেও না কিছু থেকে না এটা চর্চা করেই করতে হবে থিয়েটারের কতগুলো ফর্মেট আছে অবশ্যই কতগুলো সেটা চর্চার মধ্যে থেকে আসতে হবে ওইটা আমাকে একাডেমিক ভাবে শিখতে হবে একদমই হ্যাঁ সবকিছুই কিন্তু রবীন্দ্রনাথও কিন্তু একাডেমিক পড়াশোনা করেননি কিন্তু বাইরের বই পড়ে পড়ে কিন্তু অনেক কিছুই তাকে শিখতে হয়েছে এবং আমার কাছে একটা অদ্ভুত অফ দ্য ট্র্যাক বলি পৃথিবীতে সবারই ওস্তাদ আছে গান শেখার ওস্তাদ আছে আমার খুব শখ একটা মানুষের ওস্তাদকে সেটা জানার রবীন্দ্রনাথের গান রবীন্দ্রনাথ কার কাছে গান শিখেছে এটা কিন্তু খুবই অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার না যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক তাকে নিয়ে একশো বছর দেড়শো বছর এমন কোনো মিউজিশিয়ান কম্পোজার নেই যে তার গান নিয়ে কাজ করেনি তিনি কার কাছে গান শিখেছেন এত কিছু আছে কিন্তু এই বিষয়টা কিন্তু মাঝে মাঝে আমার তো ওনাকে মনে হয় যে এটা আমি কেন বলছি যে এটা কিন্তু আছে উনি নাজিল হয়েছেন আর কি এরকম মনে হয় কিন্তু শিখতে হয়েছে তাকে শিখতে হয়েছে এই যে শেখাটা এই শেখাটা কিন্তু আমি মনে করি যে তুমিও গান করো আমি বলি না প্রফেশনালি কিন্তু গান করতে হচ্ছে তোমাকে নাটকের জন্য গান করতে হচ্ছে তোমাকে আবৃত্তি করতে হচ্ছে একটার সাথে একটা ইন্টার রিলেটেড এই অ্যালবামের কথা বলছি এই কারণে যে এখন একটা কবিতা দিয়ে ইউটিউবের মধ্যে ছেড়ে একজন পরিচিতি লাভ করছে এবং দশটা কবিতা লেখে সে নিজেই আবৃত্তি করে আমি আবৃত্তিকার প্লাস এখন হচ্ছে কাম কবি কাম আবৃত্তিকার এখন অনেক বেশি এটা বাংলাদেশে অনেক প্রতিভা হয়ে যাচ্ছে মানুষের কাছে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কবিতা লেখাটাও তো একটা সাধনা এবং পৃথিবীতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে যতগুলো বিশেষণ আছে নামের আগে তার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিশেষণটির নাম হচ্ছে কবি কবিতা লিখলেই কিন্তু কবি নয় কবি হচ্ছে একটা দর্শন সারা বিশ্বকে একটা দর্শন দেয় রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছেন সাহিত্য চর্চা করেছেন সব কিছু করেছেন কিন্তু তিনি কিন্তু নামের আগে কবি শব্দটা ব্যবহার করেছেন বিশ্ব লেখক লিখেন নেই বিশ্ব সঙ্গীত শিল্পী লিখেন নেই বিশ্ব কবি তিনি কবি কিন্তু কবিতা লিখলেই না কবিতা হচ্ছে একটা কবি হচ্ছে একটা দর্শন একটা ফিলোসফি তিনি প্রকাশ করেন আমরা যে এতজন কবিতা লিখছি আমরা কিন্তু রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহকে কবি বলতে পারি আমরা নির্মলেন্দ্রকে কবি বলছি শামসুর রহমানকে কবি বলছি কিন্তু সবাইকে কবি বলতে পারি না তাদের অনেকেরই লেখা কিন্তু অনেক ভালো কিন্তু সবার নামের আগে কিন্তু কবি শব্দটা আসে না কবিতা লিখলেই কবি একটা অনেক বড় অর্জন এবং তার জন্য যে চর্চা সাধনা ওই দেওয়াটা আমাদেরকে ওই পরিমাণ কাব্যটা দিতে পেরেছে বলেই কিন্তু আমরা তার পাশে কবি বলছি কবি আপনার একটা প্রেম যেমন হয়ে যায় হ্যাঁ কবি কিন্তু হয়ে যায় কবি হয়ে যায় এই তো হচ্ছে কবিতার জীবনযাপন আর আমার কাছে যেটা মনে হয় যে জীবনের সাথে যদি আমার ভেতরের শিল্পের সাথে যদি জীবনকে আমি না মেলাতে পারি ওই যে আমাকে আমার সম্পর্কে বলল যে আমার পরিবারও জানে যে আমি অসৎ না কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি খুব উদাসীন এবং উদাসীনতাটা একটা প্রেমে 
এবং খুব সততার প্রেমে আমি উদাসীন আমার এই কবিতার প্রেমটা আমার পরিবার অনেক দুঃখ কষ্ট গ্লানি অনেক প্রতিকূলতার মাঝখানেও দেখেছে যে অ্যামিবার মতো শিমুলের কাছ থেকে এটাকে কোনো দিন সরানো যাবে না অনেক উত্থান পতনের মধ্যে দেখেছে এই কয়েকদিন আগে আমার ভাই মানে আমার তো দুই ভাই তো তুমি জানো আমার যে রবীন্দ্র সরোবর প্রোগ্রামটা হয় সেখানে আমার ভাই মঞ্চের মধ্যে উঠে আমি ডাকলাম ওঠার পরে তো বলে দিল যে শিমুল শুধু আমার না আমাদের না শিমুলকে আপনাদের কাছে দিয়ে দিলাম নেন তো এখন এই জায়গাটা কখন বলে যে একটা সময় কিন্তু রাখতে চেয়েছিলো আমাকে মানে আমার সব পরিবার থেকে সব সময় চেষ্টা করে যে টেনে রাখতে চেয়েছিল আঁচলের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেছিল এই আঁচলের মধ্যে আমার বউ আমাকে রাখতে পারেনি মানে সেও এখন ছেড়ে দিয়েছে যে কবিতার জন্য তোমার জন্য দশ খুন মাপ আমার পরিবারও জানে কবিতা শিমুল কাটকাতে পারবে না দর্শক আমি আপনাদের একটু জানাচ্ছি ও শিমুলের বউ শারমিন আমার খুবই ভালো বন্ধু ও কিন্তু আবৃত্তি করে এবং ভালো করে বলো তুমি একটু হ্যাঁ ভালো করে আমি ভালো করে এই কারণে বলবো যে অনেকের থেকে ভালো অনেকের থেকে ভালো এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে চেষ্টাও ও ভালো করার একটা বড় ওকে আমি একটা থ্যাঙ্কস দেই যে ও চাইলে এতদিন অনেক বড় সেলিব্রিটি হতে পারত হ্যাঁ এবং দুটো কারণে হতে পারত আর কি যে ভালো পড়ার কারণে হতে পারত শিমুল মুস্তাফার বউ হতে হয় হিসেবে অনেকের কাছে এরকম অনেকে তো হয় তো আমার সাথে সাথে কবিতা পড়ে কিন্তু ও কখনো এই অ্যাডভান্টেজটা নাই নেই নাই এইজন্য আমি তাকে অবশ্যই আমার বন্ধু তো তোমাকে মানতে হবে আবারও কথা বলতো তোমার সাথে কথা বললে আমার গল্প শেষ হবে না এটা অনেক গল্প আমার অনেক প্রশ্ন আছে বাকি কিন্তু আবারও বিরতির সময় হয়ে গেছে শুধু দর্শক বিরতি নিচ্ছি বিরতি পর আবার ফিরে আসবে সঙ্গে থাকবে আবারও ফেরত আসলাম বিরতির পরে আমি বিশ্বাস করছি কেউ আপনারা আমাদের সামনে থেকে উঠে যেতে পারেননি এখন আমাদের সঙ্গে আছেন কথা বলছি শিমু মুস্তফার সঙ্গে আচ্ছা তুমি এই যে আমরা বিরতির আগে বলছিলাম আবৃত্তির কথা একটা সময় আমরা আমাদের বড় হয়ে ওঠার সময়টা আমরা আবৃত্তি করাটার একটা বিশাল বড় উৎসাহ বা একটা উৎসবের মতন মনে হতো আবৃ সেই মজাটা বা সেই উৎসব উৎসব ভাবটা কি একটু কমে গেছে বলে তোমার মনে হয় না এখন কিন্তু আমি ওই রকমভাবে উৎসাহিত দেখি না বা আবৃত্তি নিয়ে অনেক কথা বলছে অনেক ভালো আবৃত্তি হচ্ছে এই জায়গাটা আমার মনে হচ্ছে যে কোথাও গিয়ে একটু কম বা হারিয়ে যাচ্ছে তোমার কি কখন মনে হচ্ছে বাঙালির একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে এটা অনেকে খারাপভাবে নিতে পারে বাঙালি যখন ক্রাইসিসে পড়ে তখন তার প্রতিভাবে রয়েছে আমরা দেখেছি যে যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখেছি যে আমরা যখন মানে একটা মানে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে আছি আমাদেরকে তখন দেখা গেলো আমাদের গান বাজনা কবিতা সাহিত্য সব ভালো যখন স্বৈরাচার আন্দোলন শুরু হলো সত্তর দশক আমাদের একটা ক্রাইসিস পিরিয়ড গিয়েছিল রাজনৈতিক সেই সময় কিন্তু অসাধারণ সব কিছু বেরিয়েছে আমরা দেখব যে কবিতার ক্ষেত্রে নাটকের ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীনতার আগে একটা বাদে দিলাম সেখানে আমরা দেখেছি যে ষাটের দশকেও আমাদের চলচ্চিত্র সঙ্গীত যে কত স্ট্রং ছিল ওই আন্দোলনের একটা বড় কারণ তখন তারা লাগে উত্তম সুচিত্রার সাথে আমাদের রাজ্যা কবর একসাথে একই রকম সুপার হিট গান আমাদের দেশে হচ্ছে ওদের দেশে ওই ছবির গানগুলি কিন্তু এখন হলো অবাক লাগে যে এখনো ভাবা যায় না যে আমরা সেই সময় মানে প্যারালাল আমাদের এত সুন্দর একটা সঙ্গীতের জগৎ বা সিনেমা আমাদের হয়েছিল এবং পরবর্তী বছর সত্তর দশকে আমাদের একটা ক্রাইসিস পিরিয়ড গেল সেই সময় কিন্তু সাহিত্যিক সাহিত্য বলি গান বলি সব কিছুর ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বিরাট দাপটের ব্যাপার বেরিয়েছে আমরা কবিদের যদি শেষ সীমানাটা বলি তাহলে সত্তর দশকেই আমাদের কবি রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ পর্যন্তই সেই সময়কার কবিদের দিয়ে বিষয়টা থাকে আশির দশকে স্বৈরাচার আন্দোলনের সময় আবার কবিদের উত্থান ঘটলো আবৃত্তির উত্থান ঘটলো পথ নাটকের উত্থান ঘটলো গণসঙ্গীতের উত্থান ঘটলো আবার যখনই আমাদের কোনো ক্রাইসিসটা পেয়ে আমরা যখন গণতন্ত্র পেয়ে গেলাম জনগণের তন্ত্র পেয়ে গেলাম আমাদের আর বোধ হয় কোনো ক্রাইসিস নেই এখন আর ক্রিয়েটিভ কিছু বেরোয় না আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই যে একটা বলে না যে নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ ইনভেনশন আমাদের বাঙালির মধ্যে যে প্রয়োজনের সময় আমাদের ক্রিয়েটিভিটি বেরোয় তো এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা দশ বিশ বছরে অনেকে কবিতা লিখছে আমি বলবো না কারোর সাথে কম্পেয়ার করার জন্য অনেকে গান গাইছে অনেকে গান লিখছে অনেকে নাটক করছে অভিনয় করছে আবৃত্তি করছে কিন্তু আমাকে যে সাধন করে আসার যে জায়গাটা ছুঁয়ে যাওয়ার মতো ওটা তো করতে না পারলে তো হবে না হ্যাঁ ওটা না করলে আমরা একটা রোজি সিদ্দিকে পাবো না আমরা একটা সুবর্ণ মুস্তা পাবো না মজুমদার পাবো না হ্যাঁ আমরা ছুঁয়ে যাচ্ছে না এই যে আমি বললাম সঞ্জীবের কথা আমি তো জানি আমি সঞ্জীবকে তো আমার একদম মানে বুকের মধ্যে রেখে আমরা বড় হয়েছি আমরা জানি যে আমাদের কতটুকু স্ট্রাগল করতে হয়েছে 
কতটুকু সাধনা করতে হয়েছে তো আমরা আউটপুটটা দেখি সঞ্জীব শুধু শুধু সঞ্জীব হয়নি শুধু শুধু সঞ্জীব কোনো ভালো ছাত্রই প্রথম হতে পারে না না পড়ে আমি একদম প্রথম কথা বললাম যে বাবা মা বলে যে আমার ছেলে এমনি এমনি ফার্স্ট হয় মিথ্যা কথা একেবারে মিথ্যা কথা ওরই ফার্স্ট হয় এবং পড়তেই হবে ওটুকু করতে এখন আমাকে আমি যেমন আমি আমার একটু জানার শেষ জানাটাই আমি বলি যে আমাদের সামিনা আপাত হুম আমি তো মনে করি আমাদের বাংলাদেশের একজন নিঃসন্দেহে মানে আমরা গর্ববোধ করি কিছু কিছু তার মতো একজন মানুষ আর তার তো গান গাওয়ার মানে শেখার এখনো দরকার নেই উনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন লাস্টে যখন ল্যাবেটে ছিলেন উনি কিন্তু ওই ল্যাবেটে অসুস্থ অবস্থায় হারমোনিয়াম নিয়ে এসে কিন্তু রেয়াজ করতেন সকালবেলা যখন তিনি প্রায় নিশ্চিত যে তার মৃত্যুর পাশে তার আবৃত্তি করো কখনো কি তোমার মনে হয়েছে যে একজন আবৃত্তিকার থেকে একজন কবি উপাধিটা পেলে তোমার ভালো লাগতো একদমই না একদমই না আমি কবিতা আবৃত্তি করি আজকে যদি মনে হয় যে আমি আবৃত্তি করব না আমার মন যদি বলে আমার এটা নিয়ে কোনো রকমের দুঃখবোধ কাজ করবে না আমি আমার মনের সাথে চলি আমার কাছে মনে হয়েছে যে কবিতা লেখা অনেক কঠিন গান করা অনেক কঠিন অভিনয় করা আরও কঠিন কিন্তু আমার কাছে যেটা সহজবোধ্য মনে হয় আমার কাছে একেবারেই এখন আমি একটা কুমার আমি মাটি দিয়ে কাজ করি ওটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি আমার কাছে ওটাই সবচেয়ে সাবলীল সহজ মনে হবে এটা আমি যেহেতু এটার সাথে ইউজ টু আমি অন্য কিছু নিয়ে আমি এখন হঠাৎ করে গহনা বানাতে যাব না কিন্তু তুমি এটা যে বলছো এই কথাটা যে আমি এটা করি বলে আমার কাছে এটা সাবলীল এবং সহজ এটাই আমার কাছে সহজ মনে হয় কিন্তু এই যে সহজ মনে হয় কেন বিকজ তুমি চর্চাটা করো বলে সাধনাটা করো না আমি কিন্তু অনেক কিছুতে এই যে বললাম যে আমি অনেক কিছু যেতে পারতাম যেতেই পারতাম ওই অমলকান্তের মতো যে আমি ইচ্ছা করলে পড়াশোনার ক্ষেত্রেও আমি খুব একটা ভালো ছাত্র খারাপ ছাত্র ছিলাম যে তা কিন্তু নয় আমার মনে হয়েছে যে পড়াশোনা কেন করতে হবে আমি মূলত আমার যে বললাম তো যে আমি এখানে উনি যে কথাটি বলেছিলেন যে আমার শুরু আমার ভাইয়ের কাছে ব্যবসাপাতি আমরা একসাথে শুরু করেছিলাম তারপরে আবার আমি আলাদা করে ব্যবসা শুরু করেছিলাম পরে দেখলাম যে না আমাকে দিয়ে ব্যবসা করা সম্ভব নয় আবার আমি আমার ভাইয়ের কাছে ফিরে এসেছি এখন আমার তো গার্জিয়ান বলতে আমার ভাই তো একদমই তাই তো এখন তার কাছেই থাকি আর কি তার কাজকর্মগুলোই করি ওইখানেই আমার এখন আমিও চাব যে আমার এই অনুষ্ঠানে একদিন পলাশ ভাইকে নিয়ে আসতে যে আমার অত্যন্ত মানে প্রিয় একজন মানুষ অত্যন্ত ভালো বন্ধু আমাদের আমি যেটা বলছি যে তুমি আবার বিজনেসে গেছো ঠিক আছে কিন্তু কখনো কি একজন আকৃতিকার শিমুল আর একজন মানে কর্পোরেট শিমুল আমার প্রত্যেকটা জায়গায় আমি আমার এখানে যেরকম থাকতে হয় আমি সেটা থাকতে পারি তোমার একটা অত্যন্ত সিক্রেট এবং ভালো লাগার কথা আমি কি বলবো তুমি আজ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় এবং তখনকার অনেক পত্রিকা তুমি নিজে কালেক্ট করেছো যেটা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে পৈতৃক ভাবে পাওয়া কিন্তু আমি অনেকগুলো কাজ করেছিলাম সেখানেও আমার একটা হতাশা আছে ওটা চেপে গেছে কিন্তু আমার টাকা খুব আমি আশির দশকের শেষের দিকে যে আমি প্রায় চোদ্দ হাজার মুক্তিযোদ্ধার বায়োডাটা কালেক্ট করেছিলাম তারা বলেছিল এগুলা তুমি পারবা না এটার মধ্যে কিছু ভুল আছে এগুলা সম্পাদনা আমাদের করতে হবে এগুলা আমাদের নামগুলো দিতে হবে তা আমি তখন অসহায়ের মতো এগুলো শুনেছি যে তারা যখন দেখেছে যে আমার কাছে চোদ্দ হাজার বায়োডাটা আছে সচিত্র সচিত্র মানে তাদের ছবিগুলো আমার বাবা আর্টিস্ট আমার বাবা সেগুলো স্কেচ করে দিত আর কি ছবি দেখে 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 ওটা দিয়ে স্কেচ করতে আর যেগুলো ছবি ছিল অ্যাভেলেবেল সেগুলো সহজ ছিল আমি জানি না আমার গুলো কোথায় আছে কিন্তু আমি খুব দুঃখ পেয়ে এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে না এই জায়গাগুলো নিয়ে আমি আর কথা বলতে কারণ আমার বিচিত্রাতে সেলিম উমরাও খান আমার একটা কভার স্টোরি করেছিল সেই সময় এই এই কাজগুলোর উপরে 
कारा करते ग দেখা গেল বইয়ের একটি বই আছে শহীদদের একটা তালিকা আর একটা বই বেরিয়েছিল কেউ জানেও না লিস্ট করা একটা বই আছিল সংকলনের মতো তিন চার পেজের ফোল্ডারের মতো শহীদদের দেখলে সেই সময় আমি খুব কষ্ট করে করে জোগাড় করতাম ইনফরমেশনগুলো নিতাম এবং দুটো পার্ট ছিল তো তখন একটা হচ্ছে যে কারো কারো ডেড বডি পাওয়া গেছে আর কারো কারো গাছ গেছে যে যায়নি তো আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে একটা গান আছে না মোদের গরব মোদের আশা তো যাদের লাশগুলো পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে মোদের গরব আর যাদেরকে এখনো আমরা আশা করি এটা আমাদের আশা আশা যে এখনো হয়তো ফিরে আসবে তো এরকম দুটো পার্ট করে একটা সাজিয়েছিলাম তখন তো কম্পোজ করা খুব কঠিন ছিল প্লিজ আমি তোমাদের তোমাকে আমি শুধু না আমার মনে আজকে এই অনুষ্ঠান দেখার পর দর্শক যারা যারা তোমাকে চেনে তারা আমি বলি তারপর আমরা আমাদের একটা টার্গেট ছিল আমার যেটা আমি সেই সময় পত্রপত্রিকাগুলোতে তো অনেক বদ্ধভূমি আবিষ্কার হয়েছিল তো আমি ওই পয়েন্টগুলো শিয়ালবাড়ি থেকে শুরু করে বামুনবাড়ি বদ্ধভূমি থেকে শুরু সারা বাংলাদেশে যে বদ্ধভূমি সেই সময় কিন্তু সবগুলো আরেকটি বদ্ধভূমি আবিষ্কার আরও তিরিশটি বদ্ধভূমি আবিষ্কার এবং লেখা বেরোতো তো ওগুলা কালেক করে 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 আমি জায়গাগুলোর নাম পর্যন্ত লিখেছিলাম প্রায় সাড়ে ছ হাজার বদ্ধভূমির নাম ছিল মানে ওই জায়গাগুলোতে সারা বাংলাদেশে তো এটা নিয়ে আমার একটা কথা ছিল যে আমরা হয়তো পারবো না আমরা দেখেছি জাপান জাপান হিরোশিমার উপরে একটি কাজ করেছে সেটা হচ্ছে শান্তির প্রতীক হিসেবে তারা প্রত্যেকটি জায়গায় একটি করে সাদা রঙের পিলার গেড়ে দিয়ে গেছে সারা বিশ্বে আমরা খেয়াল করলে দেবো যে টিএসির মধ্যে একটি পিলার কারা আছে একটা সাদা পিলার গেড়ে গেছে তারা শান্তির প্রতীক হিসেবে মানে ওই যে যে পলাকা যেটা আছে হামিদ স্যার যে ইটা ওর পাশে একটা কিন্তু সাদা রঙের একটা স্কোয়ার একটা লম্বা একটা পিলার আছে ওটা কিন্তু একটা শান্তির প্রতীক হ্যাঁ তো ওইটা ওরা করেছে কিন্তু আমরা কিন্তু এরকম একটা করে এপিটা অফ করতে পারতাম যে একটা শিয়ালবাড়ি তো ঠিক আছে এখানে আমরা সেটেলমেন্ট করে ফেলেছি একটা তো একটা কিছু দিয়ে রাখা হ্যাঁ একটা একটা করে এরকম একটা সিম্বল যে এটা দেখলে মনে হবে যেমন আমরা অশোক স্তম্ভ দেখলে বুঝতে পারি অশোক স্তম্ভ আমরা এরকম একটা একটা কিছু দেখলে বুঝতে পারতাম বদ্ধভূমি ছিল এটা আমাদের বদ্ধভূমির সিম্বল অফ বদ্ধভূমি তো এরকম জিনিসগুলো নিয়ে ভাবনা তো অনেক কিছুই থাকে তো ভাবনাগুলো যখন আস্তে আস্তে প্রলেপ परिचित जन जो देखें सबा तुम्हें अनुरोध कर दर्शकती আশা করি সঙ্গে আছেন আমার সঙ্গে আছে সিমনা আমরা তো অনেক ভারী ভারী কথা শুনেছি মানে প্রায় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তোমার সাথে যদি আমি গল্প করি কথা বলি আমার নিজেরও তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু জানার আছে যে কত তথ্য বের হচ্ছে আমার এগুলো অজানা বা আরও জানতে ইচ্ছা করে আরও জানতে ইচ্ছা করে তো শেষ করা তো সম্ভব নয় এরকম এক আড্ডাতে বহু আড্ডা তোমার সাথে আমার দিতে হবে কিন্তু এইবার যে সময়টা খুবই অল্প আমি ছোটো ছোটো কিছু প্রশ্ন করবো সেটা মজা আমি চাই দর্শক একটু মজা পাক প্রেম কয়বার এসেছি প্রেম কার আমার আমার প্রেমে কেউ পড়েছে না আমি কারো প্রেমে পড়েছি দুটোই আমি তো অহর হব প্রেমে পড়ি মানে তোমার ক্ষেত্রে প্রেম একবার এসে ছিল জীবনে কথাটা পুরোটাই মিথ্যে না অবভিয়াসলি তোমার কি তোমার উপরে প্রেম তোমার প্রেমে পড়েছিল এরকম কতজন মনে আছে মানে খারাপ না মোটামুটি অনেক হ্যাঁ আচ্ছা কখনো কি এরকম মানে হয় না যে জীবনের অনেক স্মৃতি আছে মানুষ মনে রাখতে চায় खराब लगा कि 
ওগুলো আমার জীবনে অনেক হেল্প করেছে আর কি জীবনে সামনের দিকে যাওয়ার জন্য সাবধানতা হওয়ার সাবধান হওয়ার জন্য এরকম একটি যদি আমাদেরকে থাকলাও সেটা নাই নাই বললাম যে এরকম কোনো স্মৃতি না বলাই ভালো যেহেতু বললাম যে খুব কঠিন স্মৃতি আজকের এই আয়োজনে না বলাই ভালো আচ্ছা কোন আবৃত্তি করতে গিয়ে কখনো সেই কবি কোন কবির কবিতা আবৃত্তি করছো সেই কবি কি কখনো বলেছে যে আপনি আমার কবিতার অর্থটাই তো নষ্ট করে দিয়েছেন ভাগ্যবান আমি একবার ছোটবেলা থেকেই যতজনের কাছে যতজনের কবিতা পড়েছি হেলাল হাফিজ তার কবিতা বলেছে যে এটা এখন আর আমার লেখা কবিতা না অনেক জায়গায় উনি মঞ্চেও বলেন খুব কম মঞ্চে যান যে এই দুটো তিনটে কবিতার লেখক এখন শিমুল মুস্তাফা গুন্দা বলি শামসুর রহমান বলি রুদ্রদার সাথে তো আমাদের সম্পর্ক খুব ভালোই ছিল আমি ভাগ্যবান যে আমি কতটুকু ভালো পড়ি সেটা আমি জানি না তো যে কবিগুলোকে আমি পেয়েছি কাছের থেকে এবং আমরা খুবই ভাগ্যবান যে আমরা সত্যিকার অর্থে অনেক 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 বিখ্যাত মানুষদেরকে আমরা পেয়েছি যেটা আমি মনে করি আমরা সুনীল শক্তি চট্টোপাধ্যায় সুনীল একটা কবিতা লিখার জন্য আমি কলকাতায় যে শপথ কবিতা সলিল চৌধুরীর কাছে বসে বসে তখন তো আর কিছু করার নেই ফটোকপি মেশিনও নেই উনি মুখে মুখে তার বইও নেই সলিল চৌধুরী এত ভালো কবি এত ভালো লিখেন তার কোনো কবিতার বই নেই আমি মুখের থেকে এই শপথ কবিতাটি লিখে 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 নিয়ে এসেছি বাংলাদেশে এই মিছিল সব হারার সব পাওয়ার তো এই জায়গাগুলো হচ্ছে যে এত ভাগ্যবান অনেক বড় কবিতাটি অনেক বড় কবিতা আমার একটা নতুন একটা কম্পোজ করেছি আমার কাছে ভালো লাগছে যেটা শুরুর সময় হয়েছিল যে আমি তো গান গাইতে পারি না সবাই জানে সঞ্জীবের একটি গানের কম্পোজ করে আমি একটা করেছি সেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটার মধ্যে একটা মিল আছে মিলটা হচ্ছে আমি তোমাকে অনুমতি না আমি মানে কি বলবো মানে আনন্দ সহকারে বলছি কারণ আমার জন্য শোনা হবে একটু খালি তার আগে বলে নেই এটাই সম্ভবত আমাদের শেষ সময় হয়ে গেছে অনুষ্ঠানে তার আগে তুমি যদি কিছু বলো তুমি এতই গুণী একজন মানুষ যে তার যারা এখনকার জেনারেশনে যারা আবৃত্তি করতে চাচ্ছে তারা যাতে ওটাকে লেসা দিচ্ছে না আমার যেটা হচ্ছে যে যারা শোনার তারা শুনছে যারা বোঝার তারা বুঝছে যারা এটা ধারণ করার তারা ধারণ করছে এখন কিছু কিছু মানুষ আছে যে আপনার কথা শুনলাম কিন্তু তাল গাছে আমার তো ওই মানুষদের খুব কঠিন যারা একটু শিখে যায় তাদেরকে শেখানো অনেক কঠিন তো আমার আমার জ্যোতিষী যে কথাটি বললে যে সত্যিকার অর্থেই যে আমার একটা সম্প্রদায় তৈরি হয়েছে যারা সরাসরি আমার ছাত্র না কিন্তু আমি এটা জানি আমি রাস্তাঘাটে যখন যাই যে কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে বাংলাদেশের বাইরেও যাই সবাই বলে যে আমার কবিতার একটা অংশ সবাই না বলুক একটা অধিকাংশ বলে যে আমরা আবৃত্তির শুরু করেছি আপনার কবিতা শুনে আমরা আপনাকে ধারণ করি আপনাকে এই লালন ভাব লালন অনেকেই বলে অনেকেই তাদের সমস্যা নেই আমি একটা কথা বলি যে কবিতাটা হচ্ছে একটা কমিউনিকেশনের ব্যাপার অনেকে হয় শুদ্ধ উচ্চারণ টিভি উচ্চারণ উচ্চারণ শুট সঠিক না হলেও ভালো আবৃত্তি করা যেতে পারে আমি যে কথাটি বলছি সেই কথাটি আরেকজন মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছি ভেতরে পৌঁছাতে পারছি কি না এটা হচ্ছে আসল একদম পূর্ণ ভাব অর্থ নিয়ে যে যত বেশি পৌঁছাতে পারবে তার তত বেশি জায়গাটি আছে আমি যেটা পড়ছি তুমিও যদি সেটা পড়ো তাহলে আমারটা শোনার দরকার কি তোমার তুমি শুনে তোমার কাছে মনে হয় যে না আমি তো এভাবে ভাবিনি উনি তো একটা জিনিস পড়লো সেটা আমাকে অনেক ভেতরে ভাবিয়ে তুললো ব্যাপারটা তাহলেই না আমারটা শুনবে তো এখন যারা কবিতা পড়ে তারা স্বাভাবিক কথা বলা মানুষের থেকেও খারাপভাবে পড়ে আমি একদম সহজভাবে বললাম যখন বলছি যে তোমাকে আমি ভালোবাসি আমি তোমাকে আমি রোজই তোমাকে আমি ভালোবাসি বললো আমি খাতা দশ তোমাকে আমি ভালোবাসি আমি এইভাবে যদি একজনকে বলি তাকে বলা হবে আমি বললাম যে তুমি নর্মালি যে কথাটা বলো সেই কথাটাই যদি একটু গুছিয়ে বলো মানে একটু পরিশীলিতভাবে বলো ওইটাই তো হয় তো আমি কখনোই কবিতা পড়ার সময় আমি ফিল করি না যেমন আমার কি কতগুলো পারফরমেন্স আছে তুমি দেখেছো বাসাতে আমরা যখন করি গল্প করছো আছে হ্যাঁ কেউ জানেও না যে কবিতা আমি গল্প করছি কিন্তু আসলে আমি পারফর্ম করছি কিন্তু হ্যাঁ আমি হাতে করতে করতে কথা বলছি কিন্তু আসলে পারফর্ম করছি তোমার সাথে দেখে দেখে কথা বলছি তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কথা বলছি এটা আমার কিন্তু একটা পারফরমেন্স এখন আমাদের শেষ জায়গায় আমরা চলে এসেছি সেই আবৃত্তি আর গান তোমার নতুন একটা ক্রিয়েশন আমি দর্শকদেরকে শোনাবো এবং শুনতে শুনতে আমরা চলেও যাব প্রায় আমাদের শেষ সময় হয়ে গেছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার আগে যে আমার বন্ধু শিমুল মুস্তফা আজকে আমার এখানে এসছে আমি সত্যি সত্যি অনেক আনন্দিত 
আর আমি আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগবে আবারও সামনে দেখা হবে তার আগে আমরা এই একটা নতুন কিছু আজকে শুনতে শুনতে শেষ বিদায় নেব ভালো থাকবে এবং এই মাই টিভিকে আমার ধন্যবাদ আর রোজিকে তো অবশ্যই যে বন্ধু হিসেবে আমাকে এত বন্ধুর মধ্যে আমাকে আলাদা করে নিয়ে এসেছে এই কবিতাটা কেন হঠাৎ মনে হচ্ছে যে আমরা একদিন আলাপ করছিলাম বাসাতে যে কড়া নাড়ার একটা ব্যাপার আছে কড়া নেড়েছি ভুল দরো যায় হ্যাঁ এই যে সঞ্জীবের এই গানটার সাথে আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ওই বাড়িতে কড়া নাড়া অবনি বাড়ি আছ হ্যাঁ তো এটা আমার মনে হচ্ছে যে এই এই যে একটা বিষয় এবং আমাদের ওই ফিলোসফিটা এখানে একেবারে রিভার্স তারপরও এমন হচ্ছে যে এটাই বোধ হয় সেই করা নাড়া জায়গাটা আর কি আমি তো মাকে বলে দেব কি যে একাদির ঘোরা আমি হেঁটে গেছি বিরান পথে আমি তো মাকে বলে দেব সেই ভুলে ভরা গল্প করা নেড়ে গেছি ভুল দরজায় শুয়ে কান্নার রং শুয়ে জোছনার ছায়া শুয়ে কান্নার রং শুয়ে জোছনার ছায়া অবনি অবনি বাড়ি আছ অবনি অবনি বাড়ি আছ দুয়ার এটে খুবই আছে পাড়া কে বহুল শুনি রাতের কর্ণনারা অবনি 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 বাড়ি আছ আমি কাউকে বলিনি সেনাম কেউ জানে না না জানে আড়াল আমি কাউকে বলিনি সেনাম কেউ জানে না না জানে আড়াল জানে কান্নার রং জানে জোছনার ছায়া জানে কান্নার রং জানে জোছনার ছায়া বৃষ্টি পরে এখানে বারো মাস এখানে মেঘ কাভির মতো চরে পরান মুখ সবুজ নালি ঘাস দুয়ার চেপে ধরে অবনি 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 বাড়ি আছ তবে এই হোক তীরে জাগুক প্লাবন হোক লাবণ্য হৃদয়ে শ্রাবণ তবে এই হোক তীর জাগু প্লাব হোক লাবণ্য হৃদয়ে শ্রাবণ তুমি কান্নার রং তুমি জোছনার ছায়া তুমি কান্নার রং তুমি জোছনার ছায়া আধে ক্লিন হৃদয় দূরকামি ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি সহসা শুনি রাতের কড়া নড়া অবনি বাড়ি আছ আমি তো মাকে বলে দেব কি যে একাদির ঘোরা আমি হেঁটে গেছি বিরান পথে আমি তো মাকে বলে দেব সেই ভুলে ভরা গল্প করা নেড়ে গেছি ভুল দর অবনি 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 বাড়ি আছ তুই কান্নার রং তুই জোর ছায়া